ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഐ ടി ഐ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഐ ടി ഐ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടേംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം വിവോട്ടീസ് ലെവൽ സർവീസ് പവർ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ഇൻ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വോൾട്ട് ടു തേർട്ടി ടു കിലോ വോൾട്ട് ത്രീ ഫേസ് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ബൾക്ക് പവർ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോ വോൾട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോ വോൾട്ട് വരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദൂരത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വൈദ്യുതി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ പവർ ലോസസും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് നാനൂറ് കിലോ വോൾട്ട് വരെ പല റേഞ്ചുകളിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റം വരാതെ വോൾട്ടേജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനായി പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ത്രീ ഫേസ് ലോഡിന് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടും സിംഗിൾ ഫേസ് ലോഡിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടുമായി ജനറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പല വോൾട്ടേജ് ലെവലുകളിലേക്കും ഈ മാറ്റം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ വഴിയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും ഒരു ബേസിക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെഷീൻ എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒരു കോറിൻ്റെ മേൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേഷനറി കോയിലുകളാണ് ഒരേ കോറിൻ്റെ മേൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ രണ്ട് കോയിലുകളും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു കോയിലിലേക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ കോർ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കോയിലുകളും ഒരേ ഫ്ലക്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവ മ്യൂച്വലി കപ്പിൾഡ് ആണെന്ന് പറയാം ലാമിനേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ കോർ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പവർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലം ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സിന് ആനുപാതികമായി കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക ഈ കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് മൂലം മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോയിലിൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഫ്ലക്സ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻഡ്യൂസസ് എ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡറി ബൈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിക് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന കോയിലിനെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോയിലിനെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഫ്ലക്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോയിൽ പ്രൈമറി കോയിലും ലോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലുമാണ് ലാമിനേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ കോർ ആണ് പവർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി റേഞ്ചസ് ഫ്രം നയൻറ്റി ടു ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് സോഴ്സിൽ നിന്നും പവർ റിസീവ് ചെയ്യുകയും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ലോഡിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കോയിലുകളും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ മാറ്റുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു ഡിവൈസാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റം വരാതെ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം വരെയാണ
ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിത്രത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ ഷെൽ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർ ടൈപ്പിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോർ കൺസ്ട്രക്ഷനാണിത് ഷെൽ ടൈപ്പിൽ രണ്ട് കോയിലുകളും ഒരേ ലെഗിൽ ഒന്നിനു മേൽ മറ്റൊന്നായി ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ലോ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് സ്റ്റീൽ കോറിനോട് ചേർന്നു ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇൻസുലേഷനും അതിനു മുകളിലായി ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ്സും ചുറ്റിയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അതായത് രണ്ട് കോയിലുകളും തമ്മിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻ്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഷെൽ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതൽ ഗുണകരമായി കരുതുന്നു മോസ്റ്റ് ലാമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എലോയ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയൺ സാധാരണയായി സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ലാമിനേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് കോർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം സിലിക്കണും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം അയണും ചേർന്ന അലോയ്സ് ആണ് ലാമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് പോലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലോസസ് ഒഴിവാക്കാനാണ് സിലിക്കൺ കണ്ടൻറ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ സിലിക്കൺ ഉള്ളതിനാൽ മെറ്റീരിയൽസ് എളുപ്പം പൊട്ടുന്ന രൂപത്തിലായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സമയത്ത് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആവും ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെച്ച് കോർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാമ്പിംഗ് സമയത്തെ ഇഷ്യൂ ഒഴിവാക്കാനായി ലാമിനേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ അനീലി കോൾഡ് റോൾഡ് എന്നീ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്തിരിക്കും തത്ഫലമായി കൂടുതൽ പെർമിയബിലിറ്റിയും ലോ ഹിസ്റ്ററിസിസും ഉള്ളതായ ലാമിനേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയി മാറുന്നു Transformer laminations are usually 2.5 to 0.27 mm thickness for 50 Hz operation. 2.5 mm to 0.27 mm are cut to the laminations on 50 Hz operation. We are doing the transformer. We are doing the laminated sheet. We are doing the paper on the insulations. We are doing the ഇത്തരത്തിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ഒന്നിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്താണ് കോർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കോർ നിർമ്മിക്കുന്നത് കോർ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു ഐ ലാമിനേഷൻസും എൽ എൽ ലാമിനേഷൻസുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ ഐ ലാമിനേഷൻസും ഇ ഇ ലാമിനേഷൻസും ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു In larger transformers, a stepped core arrangement is used to minimize the use of copper and reduce copper loss. Velia transformer is used to step at core arrangement. Copper is used to step at core and copper loss is used to step at core construction. In the case of step at core, step at core arrangement is used to step at core. Transformers are usually air cooled. Larger transformers are placed ഇൻ ടാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൈൻഡിങ്സ് ചൂടാവുകയും ചൂട് കൂടിയാൽ വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാനും അതുവഴി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെയും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെയും അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുവാനും കാരണമാകുന്നു ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയായി എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾക്കും എയർ കൂളിംഗ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കൂടാതെ ഓയിൽ അടങ്ങിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും അമിത ചൂട് പുറന്തള്ളുന്നു എന്താണ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലോസസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത വൈൻഡിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലീക്കേജ് ഇല്ലാത്ത കോർ ഉപയോഗിച്ചും നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സാധ്യമല്ല ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് എൻ വൺ ഫൈവ് എം ആൻഡ് ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് എൻ ടു ഫൈവ് എം ഇതിൽ ഇ വണും ഇ ടുവും പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജസിനെ കാണിക്കുന്നു എൻ വൺ ആൻഡ് എൻ ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ കാണിക്കുന്നു ഫൈവ് എം എന്നാൽ മാക്സിമം ഫ്ലക്സും എഫ് എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ടേൺസ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ കെ യുടെ ഇക്വേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ 
ഇതിൽ കെ എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോയും എൻ വൺ എൻ ടു എന്നാൽ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും വി വൺ ആൻഡ് വി ടു എന്നാൽ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജും ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു എന്നാൽ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കറണ്ടും ആണ് വൻ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വി ടു ഈസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു ദി പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടുകയാണോ കുറക്കുകയാണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സും സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വി ടു പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് വി വണ്ണിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത്തരം ട്രാൻസ്ഫോമറുകളെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾക്ക് ടേൺസ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വി ടു പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് വി വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവയെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അല്ല സ്റ്റെപ്പ് ഡ അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത്തരം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾക്ക് ടേൺസ് റേഷ്യോ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്